வணக்கம் செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி இன்னைக்கான மூன்றாவது பதிவு பங்குச்சந்தையில் நடந்த சில விஷயங்களை விரைவாக பார்க்கலாம் முக்கியமான தகவல் நான் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது நம்ம சேனல்ல இருந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கிடையாது யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க மற்ற சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மான இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம்ல இருந்து கூட நம்ம ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குவதில்லை மேலும் பணத்தை வாங்கிட்டு எந்த சேவையும் வழங்குவது இல்லை பல போலியான குரூப் இயங்கிட்டு இருக்கு தயவு செய்து ஜாகிரதையாக இருங்க இந்த வீடியோல காட்டக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கன்னு சொல்ற வீடியோ கிடையாது எந்த ஒரு முதலீட்லயும் ரிஸ்க் இருக்கும் ரிஸ்க் புரியாம இன்வெஸ்ட் செய்யாதீங்க ரிஸ்க் புரியலனா தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்த்துருங்க நம்ம ருபி டிரைவர் சேனலை ஆதரிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி நிஃப்டி இன்னைக்கு கிரீன்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகள் அதாவது புள்ளி இரண்டு சதவீதம் அதிகமாக இருபதாயிரத்தி நூறுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு ஓபன் முந்தின க்ளோஸ் காட்டிலும் கேப் அப்ல ஓபன் ஆயிருக்கு ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் ஹையான இருபதாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் போனது லோ இருபதாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று கிட்டத்தட்ட முந்தின க்ளோஸ் பக்கத்தில் வரைக்கும் லோ இருந்தது வாலடிலிட்டி இண்டெக்ஸ் நான்கு புள்ளி ஆறு சதவீதம் விழுந்தது நிஃப்டியுடைய பி செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி நேற்று முடிவுல இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு ஏழாக இருந்தது இன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி டேட்டா இன்னும் உங்க வெப்சைட்ல பப்ளிஷ் ஆகல இந்த இந்த வீடியோ செய்யற தருணத்துல நிஃப்டியுடைய பிப்டீன் மினிட் சார்ட் ஒரு கேப் அப் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் நிஃப்டி சைட்வேஸ்ல தான் இன்னைக்கு போய்கொண்டிருந்தது செக்டர் வைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது மெட்டல் செக்டர் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகரித்தது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ரியாலிட்டி ஒன்று புள்ளி மூன்று ஆட்டோ ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஐடி புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தது ஹெல்த் கேர் புள்ளி நான்கு பார்மா புள்ளி மூன்று பேங்க் புள்ளி இரண்டு சதவீதம் பிரைவேட் செக்டர் பேங்க் புள்ளி இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்தது பினான்சியல் சர்வீசஸ் மற்றும் எஃப் எம் சிஜி பிளாட்டா இருந்தது கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் புள்ளி இரண்டு சதவீதம் விழுந்தது மீடியா புள்ளி நான்கு சதவீதம் விழுந்தது நிஃப்டியில் டாப் ஃபைவ் கெய்னர்ஸ் யூபிஎல் மூன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்தது ஹிண்டால்கோ மூன்று புள்ளி மூன்று மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா இரண்டு புள்ளி நான்கு ஓஎன்ஜிசி இரண்டு புள்ளி இரண்டு டிவிஸ் லேபரட்டரிஸ் இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்தது நிஃப்டியில் டாப் ஃபைவ் லூசர்ஸ் ஏஷியன் பெயின்ஸ் ஒன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதம் விழுந்தது எச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஒரு சதவீதம் கோல் இண்டியா புள்ளி ஒன்பது பிரிட்டானியா புள்ளி ஏழு எல்டிஐஎம் புள்ளி ஏழு சதவீதம் விழுந்தது சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் மற்றும் செய்திகள் விரைவாக பார்க்கலாம் யூஎஸ்ஏ உடைய ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான இன்ஃபிளேஷன் டேட்டா நேற்று நம்ம நைட் டைம்லேயே வந்தது காலில் வீடியோ அதை நம்ம பார்க்க விட்டுட்டோங்க மன்னிக்கும் சிஎன்பிசியில இருந்து கிடைத்த ஒரு ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அவங்களுடைய இன்ஃபிளேஷன் மூன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஜூலை மாதத்தில் மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதம் இன்ஃபிளேஷன் அதிகரித்ததற்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிற முக்கிய காரணம் என்னன்னா கேஸ் விலை அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சிஎன்பிசியில நாற்பது ஆன்லைன் கேமிங் கம்பெனிஸ்க்கு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு மத்திய அரசு அனுப்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு மணி கண்டுள்ள தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு தான் குற்றச்சாட்டு என்ன திடீர்னு நாற்பது பேர் மீது இந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கர்நாடகா ஹைகோர்ட் வந்து முன்னர் கேம்ஸ் கிராப்ட் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் மீது வரி ஏய்ப்பு இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் கேஸ் நடந்துகிட்டு இருந்தது கர்நாடகா ஹைகோர்ட் வந்து அதை தடை செய்துட்டாங்க ஆனா இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கர்நாடகா ஹைகோர்ட் ஆர்டருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தடை விதிச்சிருக்காங்க சோ அதனால நாற்பது ஆன்லைன் கம்பெனிகளுக்கு இப்ப மத்திய அரசு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு மணி கண்டுள்ள தகவல் வெளியாகி இருக்கு பிரிக் ஒர்க்ஸ் ரேட்டிங்ஸ் உடைய உரிமத்தை செபி ரத்து செய்திருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க சில ரூல்ஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு செபி அவங்களுடைய உரிமத்தை ரத்து செய்திருந்தாங்க அவங்க எஸ்ஐடி செக்யூரிட்டிஸ் அப்பலட் ட்ரிபியூனலுக்கு போனாங்க செக்யூரிட்டிஸ் அப்பலட் ட்ரிபியூனல் செபி கிட்ட மறுபடியும் இதை கொஞ்சம் சரி பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க செபி இப்ப மறுபடியும் அதை பரிசீலனை செய்து இப்ப ஆர்டரை பாஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த ரத்த மறுபடியும் ரத்து செய்திருக்கிறாங்க அதாவது லைசன்ஸ் மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஆறு மாதத்துல மறுபடியும் ஆடிட் நடக்கும் எதெல்லாம் அவங்க சரியா செய்யலையோ எந்த விதிகள் எல்லாம் அவங்க கரெக்டா பின்பற்றலையோ அதெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க செபி தகவல் கிடைத்தது மணி கண்ட்ரோல் இருந்து சன்ஃபார்மா தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு யூஎஸ்ஏ கம்பெனியான ஃபார்ம்ஸ் இங்குடன் அவங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல வராங்க எதற்காக இந்தியால ஒரு மருந்து அறிமுகம் செய்வதற்காக பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சன்ஃபார்மா சுவன் பார்மாசியூட்டிகல்ஸ் இன்னைக்கு இன்ட்ராடியில நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ஏழு
லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ பைபேக் தேதிகள் இன்னைக்கு காலையில் வீடியோ நம்ம செய்தியாக பார்த்துருந்தோம் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது செப்டம்பர் பதினெட்டு எப்போ முடிவடையுது செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பைபேக் முடிவடையுது நம்ம விட்டு போன ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த பைபேக் ரேஷியோ ரிசர்வ் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒன்பது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் திரும்ப பெறாங்க முப்பத்தி எட்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வைத்திருந்தா ரெக்கார்ட் டேட் படி அதே போல ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து பதினோரு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் திரும்ப பெறாங்க ஐநூத்தி எழுபத்தி நான்கு ஷேர்ஸ் வைத்திருந்தா ரெக்கார்ட் டேட் படி பைபேக்னா என்ன டெண்டர் ஆஃபர் ரூட்னா என்ன பைபேக் ரேஷியோனா என்ன அது முன்கூட்டியே நம்மளால கணிக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம வேறொரு வீடியோல டீட்டெயில்டா பேசியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஐடி கான்ஸ் இ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு அவங்க போன்பே பிரைவேட் லிமிடெட் உடன் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல வராங்க எதற்காக ஒரு ஆண்டிற்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் சர்வீசஸ் வழங்குவதற்காக தான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐடி கான்ஸ் இ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட் மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா பினான்சியல் சர்வீசஸ்க்கு இந்தியா ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் கொடுத்திருக்கிற கிரெடிட் ரேட்டிங்கை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க லாங் டேர்ம்க்கு ட்ரிபிள் ஏ அவுட் லுக் ஸ்டேபிள் ஷார்ட் டேர்ம்க்கு ஏ ஒன் பிளஸ் வழங்கியிருக்கிறாங்க கிரெடிட் ரேட்டிங் குறித்து நம்ம வேறொரு வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு அவங்க ஸ்வீடிஷ் நிறுவனமான பிஏஇ சிஸ்டம்ஸ் உடன் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல வராங்க எதற்காக இந்தியால பிவி எஸ்டன் ஆல்டரைன் வெஹிக்கிள்ஸ் உற்பத்தி செய்வதற்கு இது உற்பத்தி வந்து அவங்க யாருக்கு சப்ளை செய்யறாங்கன்னா இந்தியன் ஆர்ம்டு போர்சஸ் ப்ரோக்ராம் வருது போல தெரியுது அவங்களுக்கு சப்ளை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ டிமார்ட் அவென்யூ சூப்பர் மார்ட்ஸ்க்கு ஹெச்எஸ்பிசி அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரேட்டிங்க முன்ன ஹோல்டு ரேட்டிங் இருந்தது இப்ப அப்கிரேட் பண்ணதற்கு பிறகு பை ரேட்டிங்க மாத்திருக்காங்க எதிர்பார்க்கிற டார்கெட் நான்காயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் முன்ன அவங்க சொல்லியிருந்த டார்கெட் நான்காயிரம் ரூபாய் டார்கெட் பிரைஸும் உயர்த்தி இருக்கிறாங்க நேற்று க்ளோசிங் பிரைஸ்ல இருந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஒரு சதவீதம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கருதுறாங்க ஹெச்எஸ்பிசி ஐந்து ஸ்டாக்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விற்பனை செய்திருக்கிறாங்கன்னு எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல ஒரு பட்டியல் கொடுத்திருக்கிறாங்க பவர் ஃபின் காப் ஆர்இசி இன்போசிஸ் சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் தரப்பு வந்து அப்டேட் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்சிஎல் ஏடி நேஷனல் கம்பெனி லா அப்பல ட்ரிபியூனல் இருந்து எதற்காக ஆக்சிஸ் பினான்சியல் லிமிடெட் தான் வழக்கு போட்டிருக்காங்க என்சிஎல்டி வந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தாங்க சோனி மர்ஜருக்கானது சோனி ஜி மர்ஜருக்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தாங்க அதை எதிர்த்து ஆக்சிஸ் பினான்ஸ் வந்து இப்ப என்சிஎல் ஏடிக்கு போயிருக்காங்க என்சிஎல் ஏடி இப்ப நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு இன்டலெக்ட் டிசைன் அரீனா தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு புது ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு ஏஎஃப்சி கமர்ஷியல் பேங்குடன் ஒரு டீல் சைன் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு தொகைக்கு எவ்வளவு கால அளவு போன்ற தகவல கம்பெனி வெளியிடல இன்செக்டிசைட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு காப்புரிமை கிடைச்சிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஒரு உற்பத்திக்கு இருபது ஆண்டிற்கானது இந்த காப்புரிமை கிடைச்சிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல இது அவங்க தாக்கல் செய்திருக்காங்க சோ அதுல இருந்து இருபது ஆண்டிற்கு இந்த காப்புரிமை கிடைச்சிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இன்செக்டிசைட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஆரியன் ப்ரோ சொல்யூஷன்ஸ் தரப்பில் வந்து அப்டேட் இருக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டர் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மெக்சிகோ நகரத்துல இருந்து கிடைச்சிருக்கு மெக்சிகோ நாட்டில் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உள்ளூர் அரசுல இருந்து கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா என்ன தொகைக்கு என்ன காலளவு போன்ற தகவல ஆரியன் ப்ரோ சொல்யூஷன்ஸ் வெளியிடல கிராசம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுடைய பெயின் பிசினஸ் குறித்த அப்டேட் வெளியிட்டு இருக்காங்க என்ன பிராண்ட்ல வெளியிடுறாங்க என்ன பெயர் பிர்லா ஓப்பஸ் பெயர் வைத்திருக்காங்க அவங்களுடைய பெயின் பிசினஸ் இது எப்போ மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்றாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பினான்சியல் இயர்ல கியூ போர்ல அவங்க லான்ச் பண்ண போறதாக அறிவிச்சிருக்காங்க எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல இருந்து கிடைத்த தகவல் என்னன்னா உற்பத்தி ஆலைகள் எங்கெங்க இருக்கு ஹரியானா பஞ்சாப் தமிழ்நாடு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மற்றும் வெஸ்ட் பெங்கால்ல உற்பத்தி ஆலைகள் இருக்கு ஒட்டு மொத்தமா என்ன திறன்ல எங்குது ஆண்டிற்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி இரண்டு மில்லியன் லிட்டர்ஸ் உற்பத்தி செய்ய முடியும் அவங்களுடைய ஆர் அண்ட் டி பெசிலிட்டி மகாராஷ்டிரால இருப்பதாக அறிவிச்சிருக்காங்க அதே எக்கனாமிக் டைம்ஸ் செய்தியில அதானி என்டர்பிரைசஸ் தரப்பில் ஒரு அப்டேட் இருக்கு கம்பெனி ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அமைக்கிறாங்க சிங்கப்பூர் நிறுவனமான கே ஓ டபிள்யூ ஏ அவங்களுடன் ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அமைக்கிறாங்க சில தினங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்தி பார்த்திருந்தோம் ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அமைக்க போறாங்க கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிசினஸ்க்காக இப்ப அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அதானி என்டர்பிரைசஸ
நூறு சதவீதத்திற்கு மேலே இருக்கிற சில ஸ்டாக்ஸ் கெய்னர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்திருக்க வேண்டும் பிபிஏபி ஆட்டோமோட்டிவ் இருபது சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு கல்யாணி ஸ்டீல்ஸ் பதினைந்து சதவீதம் ஷேர் பிரைஸும் ஆயிரத்தி அறுநூறு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு பிசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பதிமூன்று சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு தாம்பூர் சுகர் பதினோரு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு துவாரிகேஷ் சுகர் பத்து சதவீதம் ஷேர் பிரைஸும் நானூறு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு பாம்பே டைங் ஒன்பது சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது ஐநூத்தி பத்து சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு பாம்பே டைங் குறித்து காலவீடியில் நம்ம செய்தி பார்த்திருந்தோம் டால்மியா சுகர் ஒன்பது சதவீதம் ஷேர் பிரைஸும் ஐநூத்தி அறுபது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஹாரிசன்ஸ் மலையாளம் ஏழு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு ஜிஐசி ஹவுசிங் ஏழு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸும் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு அவாந்தி ஃபீட்ஸ் ஏழு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு கிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏழு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் அறுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டு சதவீதம் வால்யூம் டைம் டெக்னோ பிளாஸ்ட் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தது நூத்தி இருபது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு திரிவேணி இன்ஜினியரிங் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு மாவானா சுகர்ஸ் ஆறு சதவீதம் ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது இருநூத்தி நாற்பது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு லூசர்ஸ் வித் ஹை வால்யூம் பட்டியலில் என்ஐஐடி எட்டு சதவீதம் விழுந்தது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு என்ஐஐடி எம்டிஎஸ் மூன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் விழுந்தது நூற்றி எண்பது சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு பிரீத்தி இன்டர்நேஷனல் மூன்று சதவீதம் வீழ்ச்சி முன்னூற்றி பதினாறு சதவீதம் வால்யூம் அதிகரிப்பு சரிங்க இதுதான் சில விஷயங்கள் என்னுடைய பார்வைக்கு எட்டியது நன்றி வணக்கம்